യുദ്ധം ഹിറ്റ്ലറിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായിരുന്നു ആ സ്വപ്നം യൂറോപ്പിന് പിടിച്ചുലയ്ക്കുകയാണ് ഹിറ്റ്ലറുടെ പീഡനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ജൂതർ അഭയം തേടി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെത്തി ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും നാസി അധിനിവേശ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തുവരുന്ന വാർത്തകൾ ലോകത്തെ ആകെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി സോവിയറ്റ് യൂണിയനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ വിജയം സുനിശ്ചിതമാണെന്നായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറിന്റെ പ്രതീക്ഷ ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനുമായി ഒരിക്കലും ബ്രിട്ടനോ അമേരിക്കയോ കൈകോർക്കില്ലെന്നും ഹിറ്റ്ലർ കരുതി യുദ്ധത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും ഹിറ്റ്ലറിന്റേത് മാത്രമാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദേശങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ കേൾക്കാൻ അയാൾ സന്നദ്ധനല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടനും അമേരിക്കയും ഈ യുദ്ധത്തെപ്പറ്റി എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഹിറ്റ്ലറിന് വലിയ ധാരണയുമില്ല മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ബ്രിട്ടനിലുണ്ടായ തിരിച്ചടി ഒഴിച്ചാൽ ഹിറ്റ്ലറിന് ഇതുവരെ തെറ്റിയിട്ടുമില്ല ഇപ്പോൾ നാസി സൈന്യത്തിന്റെ നല്ലൊരു പങ്കും റഷ്യയിലാണുള്ളത് സോവിയറ്റ് ജനതയുടെയും സൈന്യത്തിന്റെയും ചെറുത്തു നിൽപ്പുകളെ പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് ജർമ്മനി വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തുകയാണ് ഒരു കാരണവശാലും റഷ്യൻ സൈനികർ ജർമ്മൻ സേനയ്ക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങരുത് എന്നത് ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ദൃഢനിശ്ചയമാണ് വിജയിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ പൊരുതി മരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു സൈന്യത്തിനുള്ള സ്റ്റാലിന്റെ നിർദ്ദേശം യുദ്ധത്തിനിടെ ആരെങ്കിലും കീഴടങ്ങിയാൽ അവരെ വഞ്ചകരായി കണക്കാക്കുമെന്നും സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും പലയിടത്തും റഷ്യൻ ഗ്രാമങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം നാസികളുടെയും കൂട്ടാളികളുടെയും മുന്നിൽ കീഴടങ്ങി ലക്ഷക്കണക്കിന് സോവിയറ്റ് പൗരന്മാരും സൈനികരും ജർമ്മൻ സേനയുടെ തടവിലായി തടവിലായ സൈനികരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്റ്റാലിന്റെ മകൻ യാക്കോവും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു സ്റ്റാലിനെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് യാക്കോവ് കീഴടങ്ങിയെന്ന് നാസികൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിച്ചു കീഴടങ്ങിയെങ്കിൽ നാണക്കേടെന്നായിരുന്നു സ്റ്റാലിന്റെ പ്രതികരണം മകനുവേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ സ്റ്റാലിൻ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല ജർമ്മനിയുടെ സൈനിക നീക്കത്തിന് വേഗത കുറയ്ക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ എന്നാണ് സ്റ്റാലിൻ അപ്പോൾ ആലോചിച്ചത് ജർമ്മൻ സൈന്യം കടന്നുവരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ കളപ്പുരകളും ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളുമെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ സ്റ്റാലിൻ ഉത്തരവിട്ടു റഷ്യൻ മണ്ണിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഒന്നും കഴിക്കാൻ കിട്ടരുത് സോവിയറ്റ് സൈന്യം അവരുടെ മുഴുവൻ ശക്തിയുമാർജിച്ച് ജർമ്മൻ സൈന്യത്തിന് മേൽ പ്രത്യാക്രമണം നടത്താൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ടും നാസികളുടെ സൈന്യം മുന്നേറുക തന്നെയാണ് ഒക്ടോബർ പകുതിയോടെ ജർമ്മൻ സേന മോസ്കോയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് മൈൽ അകലെയെത്തി ഹിറ്റ്ലർ ഈ യുദ്ധം വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കിഴക്കുള്ള നമ്മുടെ ശത്രു വീണ് കഴിഞ്ഞു അവർക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും നിവർന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഞാൻ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ജർമ്മനിയുടെ ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഭൂപ്രദേശമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈനികർക്ക് പിന്നിൽ നീണ്ടുകിടക്കുന്നത് അഹന്തയും അഭിമാനവും കലർന്ന ശബ്ദത്തിൽ ഹിറ്റ്ലർ പറഞ്ഞു ജർമ്മൻ സേന സോവിയറ്റ് യൂണിയന് മേൽ വിജയമുറപ്പിച്ചു എന്ന് കരുതിയ ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് റഷ്യയുടെ കാലാവസ്ഥ ആകെ മാറിയത് പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങിയ മഴ അത് ആഴ്ചകളോളം നിലയ്ക്കാതെ നീണ്ടു നിന്നു ജർമ്മൻകാർക്ക് തീർത്തും അപരിചിതമായിരുന്നു ഈ കാലാവസ്ഥ ജർമ്മനിയുടെ കാലാൾ സൈന്യം മഴയിൽ നനഞ്ഞു കുതിർന്നു അവരുടെ സൈനിക വാഹനങ്ങൾ മുന്നോട്ടെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ചുതഞ്ഞുപോയി പട്ടാളക്കാർക്ക് നടക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല 
മുട്ടറ്റം ചെളിയാണ് അസ്ഥികൾ തുളച്ചു കയറുന്ന തണുപ്പും നവംബറോടെ മഴ നിലച്ചു അപ്പോഴേക്കും കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ച തുടങ്ങി അതിനൊപ്പം ആഞ്ഞു വീശുന്ന ശീതക്കാറ്റും പൂജ്യം ഡിഗ്രിക്ക് താഴെയാണ് താപനില ജർമ്മൻ പട്ടാള ക്യാമ്പുകളിൽ രോഗങ്ങൾ പടർന്നു പിടിക്കുകയാണ് എതിർപ്പുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നെങ്കിലും ഇതുവരെ അനായാസമായ വിജയം നേടുകയായിരുന്നു ജർമ്മൻ സേന അതിനിടയിൽ അവർ വരാൻ പോകുന്ന ശൈത്യകാലത്തെ എങ്ങനെ നേരിടും എന്നോർത്തില്ല അതിന്റെ ഫലം ഗുരുതരമായിരുന്നു തണുപ്പിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന കട്ടിയുള്ള ബൂട്ടുകൾ സോക്സുകൾ ഓവർകോട്ട് ബ്ലാങ്കറ്റുകൾ ഇതെല്ലാം വേണം പക്ഷെ അവരുടെ കൈവശം ഒന്നുമില്ല അതിനാൽ ആയിരക്കണക്കിന് സൈനികരെ മുൻനിരയിൽ നിന്ന് മാറ്റേണ്ടി വന്നു ചില സൈനിക ഡിവിഷനുകളിൽ അൻപത് ശതമാനം സൈനികരെ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന അവസ്ഥയായി പ്രതിസന്ധിയെ കൂടുതൽ ഗുരുതരമാക്കിക്കൊണ്ട് ജർമ്മൻ സൈനിക ക്യാമ്പുകളിലെ ഭക്ഷണ ശേഖരവും തീർന്നു പോഷകാഹാരക്കുറവിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ സൈനികരെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങി നിലയ്ക്കാതെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ജർമ്മനിയുടെ യുദ്ധമുന്നണി റഷ്യയുടെ നടുവിൽ നിലച്ചുപോയതുപോലെയായി ജർമ്മനി പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന് റഷ്യൻ നേതൃത്വത്തിന് മനസ്സിലായി ഒരു മാസം മുമ്പ് വരെ പോർക്കളത്തിൽ തങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ച ചുറുചുറുക്കുള്ള ജർമ്മൻ സൈനികരല്ല ഇപ്പോൾ മുന്നിൽ റഷ്യയിലെ മുത്തശ്ശിമാരിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച ഷോളുകൾ പുതച്ചുകൊണ്ട് പരാജയ ഭീതി കൊണ്ട് വിളറിയ മുഖങ്ങളുമായി തണുത്ത് വിറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അവർ ജർമ്മൻ സേന അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഈ പ്രതിസന്ധി അറിയാതിരുന്ന ഒരേ ഒരാൾ ഹിറ്റ്ലറാണ് ബെർലിനിലെ തന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒട്ടും പ്രായോഗികമല്ലാത്ത ഒരു നിർദ്ദേശം ഹിറ്റ്ലർ സൈനികർക്ക് നൽകി മോസ്കോയുടെ പടിവാതിൽക്കലാണ് ഇപ്പോൾ ജർമ്മൻ സൈന്യം അവരോട് അവിടെ തന്നെ തുടരാനായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറിന്റെ നിർദ്ദേശം റഷ്യയിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കീഴടക്കിയതിന് ശേഷം മോസ്കോയിലേക്ക് കടന്നാൽ മതി ഹിറ്റ്ലർ തീർത്തു പറഞ്ഞു ആ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് മോസ്കോയ്ക്കടുത്ത് ഒരു കൂട്ടം സൈനികരെ നിർത്തി മറ്റുള്ളവർ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങി ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭത്തിനായാണ് റഷ്യൻ സേന കാത്തിരുന്നത് അവർക്ക് മതിയായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ ആവശ്യത്തിന് സമയം കിട്ടി സൈബീരിയയിൽ നിന്ന് ശൈത്യകാല യുദ്ധത്തിൽ സമർത്ഥരായ മുപ്പത് ഡിവിഷൻ സേനാനികൾ റഷ്യൻ സേനയ്ക്കൊപ്പം വന്നു ചേർന്നു നാസികൾ ഇപ്പോഴും റഷ്യയുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് മുന്നിൽ അടിപതറി നിൽക്കുകയാണ് ഡിസംബർ ആറിന് റഷ്യൻ സേനയായ റെഡ് ആർമിയുടെ പുതിയ നേതാവ് ജനറൽ ജോർജി സുക്കോവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജർമ്മൻ സേനയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രത്യാക്രമണം തുടങ്ങി ജർമ്മൻ സേന നേരിട്ട ആദ്യത്തെ ശക്തമായ പ്രത്യാക്രമണം റഷ്യയുടെ ടാങ്കുകളും വിമാനങ്ങളും പീരങ്കിപ്പടയും ഒരുമിച്ച് ജർമ്മൻ സേനയെ തകർത്തെറിഞ്ഞു ഡിസംബർ പകുതിയായപ്പോഴേക്കും മോസ്കോയ്ക്കരികിലുണ്ടായിരുന്ന ജർമ്മൻ സേനയെ പൂർണമായും ചെമ്പട കീഴ്പ്പെടുത്തി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് സംഭവ ബഹുലമായ നൂറു വർഷങ്ങളുടെ ക്രമാനുഗതമായ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം രണ്ട് പെൻഡ്രൈവുകളിൽ സമഗ്ര ഗവേഷണത്തിലൂടെ തയ്യാറാക്കിയ വിവരണം അത്യപൂർവമായ ദൃശ്യങ്ങൾ ഓരോ വിദ്യാലയത്തിനും ഓരോ ചരിത്ര കുതികയ്ക്കും അമൂല്യ സ്വത്താവുന്ന പെൻഡ്രൈവുകൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് ഉടൻ സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ടി സി എന്നീ രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ എസ് എം എസ് ചെയ്യുക യുദ്ധവിജയത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയെ തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സ്വയം കൃതാനർത്ഥം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു പിഴവ് ഹിറ്റ്ലർക്ക് സംഭവിച്ചു 
അമേരിക്കയുമായുള്ള ഹിറ്റ്ലറിന്റെ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു നയപരമായി സംഭവിച്ച ആ പിഴവ് അമേരിക്കൻ ദ്വീപായ ഹവായിയിലെ പേൾ ഹാർബറിലുള്ള യു എസ് നേവൽ ബേസിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ ഏഴിന് ജപ്പാൻ ഒരു മിന്നലാക്രമണം നടത്തി അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു ഈ ആക്രമണം അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രകോപനമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജപ്പാൻ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് മീതെ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ അമേരിക്കയുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു താക്കീത് അതായിരുന്നു ജപ്പാന്റെ ഉദ്ദേശം ഈ വാർത്ത അറിയുമ്പോൾ ഹിറ്റ്ലർ റഷ്യയിലായിരുന്നു അവിടെയാണ് യൂറോപ്പിന്റെ കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും റഷ്യയിൽ നടക്കുന്ന യുദ്ധം ഏകോപിപ്പിക്കാനുള്ള യുദ്ധമുന്നണിയുടെ സൈനിക ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞയുടൻ ഹിറ്റ്ലർ അവിടെ നിന്ന് ബെർലിനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ജപ്പാനും ജർമ്മനിയും സഖ്യകക്ഷികളാണെങ്കിലും ജപ്പാൻ അമേരിക്കയിൽ ആക്രമണം നടത്താൻ പോകുന്ന വിവരം അവർ ജർമ്മനിയെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ യുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും രാജ്യം ജർമ്മനിയെയോ ഇറ്റലിയെയോ ജപ്പാനെയോ ആക്രമിച്ചാൽ ആ രാജ്യത്തിനെതിരായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം അതാണ് അവർക്കിടയിലുള്ള കരാർ ഇവിടെ അമേരിക്ക യുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലെങ്കിലും അവരല്ല ജപ്പാനെ ആക്രമിച്ചത് ജപ്പാൻ അമേരിക്കയെ സൈനികർക്കൊപ്പം ചേർന്ന് യുദ്ധത്തിൽ ജർമ്മനിക്ക് ഇടപെടേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്നിട്ടും ബെർലിനിലെത്തിയ ഹിറ്റ്ലർ പൊടുന്നനെ അമേരിക്കയ്ക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇങ്ങനെയൊരു എടുത്തുചാട്ടത്തിന് ഹിറ്റ്ലറിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അമേരിക്ക ബ്രിട്ടനുമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന സൗഹൃദമാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പലുകൾക്ക് കാവലായി അമേരിക്കൻ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ വന്നു കിടപ്പുണ്ട് പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ അമേരിക്കയും ജപ്പാനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം മുറുകിയാൽ അമേരിക്കൻ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ ബ്രിട്ടനെ ഉപേക്ഷിച്ച് അവിടേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഹിറ്റ്ലർ കണക്കുകൂട്ടി അമേരിക്കയ്ക്കെതിരെ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനത്തിനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം അമേരിക്കയോടും അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളോടും ഹിറ്റ്ലറിനുള്ള വെറുപ്പാണ് അമേരിക്കക്കാർ സങ്കര വംശജരാണെന്നാണ് ഹിറ്റ്ലറിന്റെ അഭിപ്രായം അവർ ജർമ്മൻകാരെ പോലെ വംശശുദ്ധിയുള്ളവരല്ല അങ്ങനെയുള്ള അമേരിക്കൻ ജനത വലിയ പ്രതാപികളായി കഴിയുന്നതിനോട് ഹിറ്റ്ലറിന് യോജിപ്പില്ല മറ്റൊരു കാര്യം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനോടുള്ള ശത്രുതയാണ് റൂസ്വെൽറ്റ് ജർമ്മനിയുമായി ഒരു യുദ്ധത്തിന് സന്ദർഭം നോക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഹിറ്റ്ലർ കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെക്കാൾ മുമ്പേ അവർക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കാമെന്ന് ഹിറ്റ്ലർ കരുതി ബെർലിനിലെത്തി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു ശേഷം ഹിറ്റ്ലർ ജർമ്മൻ പാർലമെന്റിൽ സംസാരിച്ചു തന്റെ വാക്കുകൾ ലോകം മുഴുവൻ കേൾക്കണം ഹിറ്റ്ലർ അത് റേഡിയോയിലൂടെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു അമേരിക്കയെ പൊതുവെയും പ്രസിഡന്റ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഡി റൂസ്വെൽറ്റിനെ വ്യക്തിപരമായും അധിക്ഷേപിക്കുന്നതായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറിന്റെ വാക്കുകൾ റൂസ്വെൽറ്റ് അമേരിക്കയ്ക്ക് യാതൊരു നേട്ടവും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഹിറ്റ്ലർ മറ്റൊരാരോപണം കൂടി മുന്നോട്ട് വെച്ചു റൂസ്വെൽറ്റിന് പിന്നിൽ ജൂതരുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ഗൂഢാലോചനയുണ്ട് ഈ മനുഷ്യനു ചുറ്റും ഒരു പറ്റം ജൂതരുണ്ട് അവരുടെ സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് അയാളുടെ വിദേശ നയം പ്രസംഗത്തിൽ ഹിറ്റ്ലർ ജപ്പാനെ ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഹിറ്റ്ലറുടെ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനത്തോടുള്ള അമേരിക്കയുടെ മറുപടി മിന്നൽ വേഗത്തിലായിരുന്നു അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസ് അടിയന്തിരമായി ചേർന്ന് ജർമ്മനിക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു മനുഷ്യരാശിയുടെ ജീവനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും സംസ്കാരത്തിനും ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭീഷണി ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നവർ പറഞ്ഞു അമേരിക്കൻ സൈനിക ശക്തിയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ജർമ്മനിയെ നേരിടാൻ വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണെന്ന് റൂസ്വെൽറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു അമേരിക്കയെ നേരിട്ടാക്രമിച്ച ജപ്പാനേക്കാൾ ഏറെ ജർമ്മനിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് പ്രഥമ പരിഗണന റൂസ്വെൽറ്റ് വ്യക്തമാക്കി അമേരിക്കയ്ക്കെതിരായ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചുകൊണ്ട് ഹിറ്റ്ലർ നാസി ജർമ്മനിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ അന്ത്യം കുറിച്ചു ഇപ്പോൾ ജർമ്മനിക്ക് മൂന്ന് പ്രബല ശത്രുക്കളാണുള്ളത് 
സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ബ്രിട്ടൺ അമേരിക്ക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രബലരായ മൂന്ന് സൈനിക ശക്തികൾ ഒരുമിച്ചു ചേർന്നാൽ ജർമ്മനിയുടെ സൈനിക ശേഷി ദുർബലമാകും ഇപ്പോൾ തന്നെ റഷ്യൻ മണ്ണിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ജർമ്മൻ പട്ടാളക്കാർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആയിരങ്ങൾ മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ടാങ്കുകളും വിമാനങ്ങളും റഷ്യയുടെ മഞ്ഞുപാളികൾക്കിടയിൽ വീണ് നശിച്ചുപോയി ജപ്പാന്റെ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് ഹിറ്റ്ലർ ജപ്പാന് വേണ്ടി അമേരിക്കയുമായുള്ള യുദ്ധത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടിയത് എന്നാൽ ജപ്പാൻ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ഈ ആവേശ പ്രകടനത്തോട് പ്രതികരിച്ചതേയില്ല ഹിറ്റ്ലർ ജപ്പാന് നൽകുന്ന സഹായത്തിന് പകരമായി ഹിറ്റ്ലറിന്റെ റഷ്യൻ ആക്രമണത്തെ ജപ്പാൻ സഹായിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും വെറുതെയായി അവർ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ റഷ്യക്കെതിരെ ഒരു ചെറുവിരൽ പോലും ഉയർത്തിയില്ല അതിന്റെ ഫലമായി സൈബീരിയൻ അതിർത്തിയിൽ ജപ്പാന്റെ ആക്രമണത്തെ പേടിക്കാതെ അവിടുത്തെ റഷ്യൻ സൈനിക ഡിവിഷനുകൾ മോസ്കോയിലെത്തി റഷ്യയിൽ ജർമ്മൻ സൈന്യത്തിന്റെ സ്ഥിതി ഹിറ്റ്ലർ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ ദയനീയമായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ആറുമാസം മുമ്പ് പ്രതാപത്തോടെ റഷ്യൻ മണ്ണിൽ വിജയഭേരി മുഴക്കി കടന്നുപോയ ജർമ്മൻ സൈനികർ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയത്തെ നേരിടുകയാണ് റഷ്യയിലെത്തിയ ജർമ്മൻ സേനയുടെ കാൽഭാഗത്തോളം തകർന്നു കഴിഞ്ഞു അതായത് ഏഴ് ലക്ഷത്തോളം സൈനികർ ഒന്നുകിൽ മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കാണാതായി അനവധി പേർക്ക് മാരകമായി പരിക്കേൽക്കുകയോ അവർ രോഗികളാകുകയോ ചെയ്തു ഏതായാലും അവരെ ഇനി ജർമ്മൻ സൈനിക ശക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല റഷ്യയിൽ നിന്നും വരുന്ന പരാജയ വാർത്തകൾ ഹിറ്റ്ലറെ ചൂടിപ്പിച്ചു ഇതെല്ലാം സൈനിക മേധാവികളുടെ പിഴവാണെന്ന് ഹിറ്റ്ലർ കുറ്റപ്പെടുത്തി ആർമിയുടെ കമാൻഡർ ചീഫിനെ പിരിച്ചുവിട്ട് ഹിറ്റ്ലർ ആ ചുമതല സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു ആർമിയുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അറിയിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു റഷ്യയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന സൈനികർ എല്ലാവരും യുദ്ധസന്നദ്ധരായി നിലയുറപ്പിക്കണം ഹിറ്റ്ലർ ഉത്തരവിട്ടു അവർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാതെ അവിടെ തന്നെ തുടരാനായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറിന്റെ നിർദ്ദേശം സൈന്യം പ്രതിരോധ സന്നദ്ധരായി നിലയുറപ്പിക്കണമെന്ന ഹിറ്റ്ലറിന്റെ നിർദ്ദേശം ഫലിച്ചു അവരുടെ സ്ഥിതി കുറച്ചൊന്ന് ഭദ്രമായി എങ്കിലും അവർക്ക് യുദ്ധത്തെ വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല രക്തമുറഞ്ഞുപോകുന്ന ആ ഹിമഭൂമിയിൽ ജർമ്മൻ സേന ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഇത് യുദ്ധത്തിന്റെ മുൻനിരയിലെ കാര്യം മാത്രമാണ് പിന്നിൽ റഷ്യയിലേക്ക് കടന്നുകയറിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് നാസി സൈനികർ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ അവരുടെ പ്രഖ്യാപിത പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായ വംശഹത്യയുമായി മുന്നേറ്റം തുടരുകയായിരുന്നു